హాయ్ ఎవరివన్ దిస్ ఈజ్ ఎలిజబెత్ వెల్కమ్ టు ఎలీస్ వరల్డ్ ఈ మధ్యనే జరిగిన మా హ్యాపీ గార్డెనర్స్ ఎయిత్ గార్డెన్ మీట్లో విష్ణు వందన మేడం మొక్కల గురించి ఐ మీన్ గార్డెనింగ్ గురించి చేసిన ప్రసంగం ఆద్యంతం ఎంతో ఆసక్తికరంగా సాగిందండి ఆ ప్రసంగం ఇప్పుడు మీకోసం వెల్కమ్ విష్ణు వందన మేడం నమస్తే అండి నేను ఎంతమంది తెలుసో నాకు తెలియదు అందరు తెలుసు అని చేతులు ఇస్తారు బట్ నేను నాకు తక్కువ నేను బయట ప్రపంచానికి చాలా దూరంగా ఉంటా ఇప్పుడు ఇప్పుడే కాస్త బయటకు వస్తున్నాను అసలు ఎక్కడి నుండి మొదలు పెట్టాను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరూ పర్ఫెక్ట్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను వన్ ఇయర్ ఆ టూ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది సెకండరీ అండి ఏదైనా సరే మొదలు పెట్టాము అంటే దాంట్లోకి మనం దిగాము అంటే దాని మీద మనకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టే దాంట్లో మనం మెల్లిగా నిష్ణాతులు అవుతాం ఒక్కసారే గమ్మంటే అవ్వం కదా సో అలా మనం మొదలు పెడుతుంటే ఒక చిన్న మొక్క తాను మొదలు పెట్టింది అది కొన్ని ఒక నాలుగు రోజులకు నాలుగు ఆకులు పువ్వులు మొక్కలు ఇలా వస్తుంటే మనం ఎస్ మేము కూడా సాధించామని అనిపిస్తుంది సో దానికోసం పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవంతోనే వస్తుంది అనేది కూడా సెకండరీయే దాని ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెడితే అంత వస్తుంది స్టార్టింగ్ నుండి అందరు మొదలు పెట్టేవాడు నేను చిన్న చిన్నగా చెప్తాను మార్నింగ్ మనం ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి లేస్తాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చేసే పనులు మీకు చెప్తాను మీకు యూజ్ అవుతాయో లేదో నాకు తెలియదు నేను మా మాకు పక్కనే గార్డెన్ ఉంది కాబట్టి గార్డెన్లోకి వెళ్తాను లేకుంటే పైకి వెళ్తాను ఏమొస్తుంది మనకి పైకి వెళ్తే మంచి ఆక్సిజన్ ఫ్రెష్ ఆనందం ఉందా లేదా అనేది టెస్ట్ లోనే తెలుస్తుంది డి విటమిన్ లేకపోతే హెల్త్ ఎలా పాడవుతుందో మనకు తెలుసు కానీ టెస్ట్ లోనే తెలుస్తుంది అది మనకు నేచురల్ గా డి విటమిన్ ఉందా లేదా డల్ అయ్యా ఎందుకు అనేది అదంతా తర్వాత చూసుకుంటా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేది డి విటమిన్ దానికోసం డైలీ ప్రపంచం కింది మీద కానివ్వండి ఒక వర్షం పడితే వర్షాలు కూడా తడవండి ఏం కాదు ఫస్ట్ సన్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఉన్నంతలో మనకు చాలా ఈ చెట్లు ఈ నాలుగు చెట్లు ఎయిర్ నెక్స్ట్ మొక్కలు మొక్కల దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం లేవగానే థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఎందుకంటే మనకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక రోజు మన జీవితంలో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి థ్యాంక్స్ టు గాడ్ నెక్స్ట్ మొక్కల దగ్గరికి వెళ్ళండి కొంచెంసేపు పనులను పక్కన పెట్టేయండి ఒక ఐదు పది ఇరవై నిమిషాల్లో కొంపలు ఏమి మునిగిపోతుంది ఎంత బిజీ ఒకవేళ మీరు బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటే మీరు సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకే రెడీ అవ్వాలి పిల్లల్ని పంపించాలండి ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేవండి ఎస్ ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేవండి మన కోసమే కదా ఫోర్ కి లేవండి ఫోర్ థర్టీ లోపల మీరు పిల్లలు చేయాల్సిన పనులు చేసి ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఫ్రెష్ అవ్వండి వెళ్ళిపోండి అలా సాధన చేస్తే మనం ది బెస్ట్ గా ఎదగొచ్చు అని చెప్పడానికి చిన్నది ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా చెప్తున్నారు సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వరకు మీ కోసం గడపండి మీ చుట్టూ వాళ్ళందరూ కూడా లాక్కెళ్ళండి నిద్ర లేకపోతే పిల్లల్ని ఊరుకోకండి లెవ్వండి రా అబ్బాయి ఉంటుంది అని చెప్పండి వాళ్ళకి ఒక రెండు మూడు సార్లు బద్దక పంపించిన నాలుగో సార్లు వేస్తారు ఎందుకంటే బద్దకిస్తులు ఇప్పటి అమ్మో ఎంతమంది యంగ్ జనరేషన్ సాధన చేయండి ఇలా ఈ రోజు నుండే ఈ రోజే మొదలు పెట్టండి వాళ్ళు నైట్ అయినా పర్వాలేదు ఈ రోజు నుండే మొదలు పెట్టి పిల్లల్ని మనము రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ మన గార్డెన్ అది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అండి గార్డెన్ అనేది అందరి వల్ల కాదు 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 మనం స్పెసిఫిక్ మనం స్పెషల్ అంతే మిగతా అన్ని రొటీన్గా చేసే ప్రపంచం చాలా ఉంది వాళ్ళని వదిలేద్దాం మనం ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్స్ కాపాడాలనుకుంటున్నాం గ్రీనరీకి దగ్గర సంబంధం ప్రకృతితో దగ్గరగా ఉండాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలంటే ఇవాళ రాత్రి నుండే మొదలు పెట్టండి వచ్చేది పౌర్ణమి పౌర్ణమి పౌర్ణమిని ఎంజాయ్ చేయండి పైకి వెళ్ళి ఏ ప్లేస్ లేకపోతే మేము ఫ్లాట్స్లో అపార్ట్మెంట్లో ఉండి చూడండి దొరుకుతాడు చంద్రుడు ఎక్కడో ఇంకో పది పదిన్నరకైనా దొరుకుతాడు సో అలా మీరు రిఫ్రెష్ అవ్వండి ఫస్ట్ మొక్కలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి మొక్కలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాక అసలు నేను ఏం చేయాలి మీరు అందరూ ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టారు కాబట్టి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని దాని దగ్గర ఇంత నుండి మొదలు పెట్టండి ఇంతగా వెళ్ళకండి ఇప్పుడు మన శిరీష పెంచినట్టు అరవై మంది వాళ్ళు మనతో కాదు కాదు అది నిజం కాదు అందరి వల్ల కాని పనులు మనం చేయకూడదు మనతో ఎంత అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించుకోండి బడ్జెట్ చూడండి పక్కన ఇప్పుడే అన్నారు సరే అన్నారు పొద్దు నుండి మావిడ నిన్నట్టు కంపుతుంది అలా కూడా ఉంటారు అలా ఉంటారు అందరూ ఎంకరేజ్ చేయరు కదా సో ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ జెంట్స్ అన్నట్లేదమ్మా లేడీస్ కూడా ఒక తులసి చెట్టు మా ఇంటికి వచ్చే బిజినెస్ అంటారు మేడం మా ఇంట్లో ఒక తులసి చెట్టుకి నీళ్ళు పోయమంటేనే మా ఆవిడ బద్దకిస్తాం మీరు ఇన్ని చెట్లలో ఎట్లా పోస్తారు అంటారు అది ఇష్టం అంతే కొందరు ఇళ్ళల్లో తులసి చెట్లు నీళ్ళు పోస్తారు రోజు వస్తారు
ఆ ఆలోచన నుండి పక్కకు వచ్చేసామనుకోండి మనకంటూ మనకు ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఏర్పడుతుంది మనకంటూ మనకు యూనిక్ ఎవరో పొగడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు మనమే సో అలా అలవాటు చేసుకోండి మీరు ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టారు పది కుండీలా ఇరవై కుండీలా ముప్పై ఆ నలభై ఆ యాభై ఆ వంద మీ ఇష్టం మీ శక్తి నేను అన్నీ చేయమని ఎప్పుడు చెప్పను నేను ఎవ్వరు కానీ బిగినర్స్కి ఏం చెప్తానంటే చిన్నగా మొదలు పెట్టండి ఆ చిన్నదాంతో ఎంజాయ్ చేయండి తర్వాత మెల్లిగా వెళ్ళండి అదే చెప్తాను ఎవరికైనా కూడా వాళ్ళకు అన్ని ఉన్నాయి నాకు ఉన్నాయి నాకు లేవు అనేది పక్కన పడేయండి ఫస్ట్ ఆకుకూరలే ఎన్నో మనం మనం అందరం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం మేమంటే పెంపుతులాలం అయిపోయాం అనుకోండి అయ్యో సో ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తేనే కదా మొక్క కూడా అంతే దానికి ఎన్నో తో తగులుతూనే ఉంటాయి వాటిని ఎదుర్కోవాలి పిల్లలు చిన్నప్పుడు బాలారిష్టాలు ఎన్ని వస్తాయండి వాటిని ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో తెలియదు పిల్లలు ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ వరకు అలాంటిది మొక్క చిన్న మొక్క నుండి విత్తనం పెట్టిన పన్నుడి నుండి మనం ఏ మట్టిలో పెట్టామనేది ఫస్ట్ ఎలాంటి మట్టి అనేది ఫస్ట్ ఎన్ని చూసుకుంటాం సో అలా మెల్లిగా మనం సాధన చేస్తే స్ట్రగుల్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఆ స్ట్రగుల్స్ అనేటి ఏంటి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు క్లారిఫై చేయడానికి క్లారిటీ ఇవ్వడానికి చాలామంది ఉన్నారు మా అప్పుడైతే ఎవరు ఎవరు లేరు నర్సరీలో ఒక రెండో మూడో నాలుగో ఉండేవి నేను మా ఆయన బలే తిరిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత వర్లి ఆర్టులు పెయింటింగ్లు వేసే వాళ్ళు కూడా అందరు దొరుకుతున్నారు అప్పుడు ఎవరు దొరకలేదు నేను పదిహేను ఏళ్ళ క్రితమే వర్లి ఆర్ట్ వేసుకున్నాను పేపుల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతున్నాయి మీరు మా ఆరు యూనివర్సిటీలో పనిచేసేటప్పుడు స్కూటర్ మీద వెళ్ళేవారు సో రామంతపూర్ ఐడియా ఉండి ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ కాబట్టి రామంతపూర్లో ఇసుక లారీ లాగుతాయి ఆ ఇసుక లారీ లాగినప్పుడు అక్కడ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు పక్కన పడేస్తారు రోజు కొన్ని డిక్కీలో వస్తాను తీసుకొచ్చేవాడు మా ఆయన అంటే కొన్ని ఆనందాలు నేను నేను చెప్తున్నది వేరే విషయం అని కాదు అలా ప్రతిది మనం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఎందుకు ఎందుకు దొరకదు ప్రతి దాని మీద శ్రద్ధ మాత్రం ఫస్ట్ శ్రద్ధ పెట్టండి మొక్క విషయంలో ఖచ్చితంగా శ్రద్ధ ఉండాలి మన పిల్లల కంటే కూడా ఒక నిమిషం ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉండాలి లేకపోతే నీడలో అన్ని రోజులు ఇప్పుడు ఇదే చూడండి నీడలో ఉన్న మొక్కను క్షణాలు అన్ని పెడితే తల వాళ్ళు చేస్తుంది సో ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చేసుకుంటూ వెళ్ళండి చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పర్ట్స్ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అగో మన మహాన్ బోడ్ అప్ప సో ఎలాంటి వాళ్ళు బోల్డ్ మంది మీకు ప్రతి చిన్న ఇంపార్టెన్స్ ఆయనకే ప్రతి చిన్న డౌట్ని క్లియర్ చేసుకోండి క్లియర్ చేసుకోండి నేనైతే అప్పుడు ఏమీ తెలియదు ఎవరికి ఎవరిని అడగాలనో తెలియదు నేనే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేదాన్ని కాసేపు బాధపడేదాన్ని మొక్క తెచ్చిపోతే అయ్యో అని ఒకరోజు అంత అన్నం తినకుండా ఉండేదాన్ని మళ్ళీ పర్లేదులే అని మళ్ళీ మొక్క తెచ్చుకొని మళ్ళీ సాధన చేసేదాన్ని సో అలా మీరు చేస్తూ వెళ్ళండి ఫస్ట్ సాయిల్ సాయిల్ మిక్సింగ్ అయితే అందరికీ తెలుసు కొంచెం అటు ఇటు ఎక్కువ మరీ కొలతలు ఏమి ఒక్కర్లేదు మన పిల్లలకు అన్నం పెట్టేటప్పుడు ఒక ముద్ద ఎక్కువ పెడతాం ఒక ముద్ద తక్కువ పెడతాం వాళ్ళు పొట్టను బట్టి అలాగే అంత మరీ క్యాల్కులేటర్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అటు ఇటు కొంచెం అయినా ఏం కాదు సో సాయిల్ మిక్సింగ్ నెక్స్ట్ పాట్ సైజ్ మీరు చెప్పండి అదే ఎవరు చెప్తారో చెప్పమని అదే మీరు చెప్పండి ఇక్కడ సాయిల్ మిక్సింగ్ అందరు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరు గార్డెనర్సే కదా ఒక్కరు ఎవరైనా ఒక్కరు చెప్పండి ది బెస్ట్ మంచి గిఫ్ట్లు రెడీగా ఉన్నాయండి మొహమాటం ఏమీ లేదమ్మా ఎట్లా తెలిస్తే అట్లా చెప్పండి ఏ తెలిస్తే అది చెప్పండి అనుకోండి కొంచెం ఇసుక ఎక్కువ ఆకుకూరలు అయితే మిగతా అయితే పైన అందరికి నేలలు ఉండే కాలం పోయింది అవి మర్చిపోదాం సో ఎక్కువ పైన మనం రూఫ్ గార్డెన్స్ రూఫ్ గార్డెన్స్ అప్పుడు కొంచెం వెయిట్ కూడా చూసుకోవాలి ఏది ఏది మిక్సప్ అవుతే కొంచెం మొక్క గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఆలోచించుకొని కొంచెం మట్టి తక్కువ కొంచెం ఎరువు ఎక్కువ కొంచెం కోక కోకపీట్ కూడా ఎక్కువ నేను వాడను నేను చెప్తున్నాను కొంచెం వర్మి కంపోజ్ ఇంకా ఇలా మీరు ఏవి కలిపితే మొక్క దృఢంగా పెరుగుతుంది మట్టి లేకుండా ఏ మొక్క పెరుగుదా ఇక హైడ్రోపోనిక్స్ అవన్నీ అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి ఓన్లీ కోకపీట్తో పెంచే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మట్టి లేకుండా మొక్క పాపం బాధపడుతుందేమో అది మనసులో అది గుర్తుంచుకోవాలి నేను మీతో ఒప్పుకుంటాను మట్టి లేని మొక్క అంటే అమ్మకు దూరం చేసినట్టే సో ఒక్క నిమిషం అది దానికి నోరు లేదు కానీ బాధపడుతుంది సో అందుకని మేము ఈ రేషియో చూసుకోండి ఇంకొకటి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరు ఆకురలు అయితే అందరు పెంచుతున్నారు కదా ఒక్కసారి చేతులు అయితే ఇవాళ ఎంత మంది ఏ కూరలు కోసారు తోటకూర వెరీ గుడ్ పాలకూర తోటకూర
मैक्रोग्रीन अला साधन चयी फस्ट आकूर तो क्लीयर से टेन फिफ्टीन डेस्ट ट्वेंटी डेस् अभी टारगेट का पेदो पद रोज का चिखुरी <laughs> पद रक टमाटर अंदर कल क्लीयर चाहता नैक्स्ट अंदर कंटनर्स टबूल मड़ल मत राज मोने रघुता रेडिगार फोर फाइव इयर्स बैक नीचे नक्टिव अंत नस बैठ प्रपंचा फाइव इयर्स बैक फोर टू फाइव थे अंत अर्बन इन दादा निर्ली फोर लाख रघुता रेडिगार एंत अंत चेज करोना चेजेस इधे मिगता है तरह करोना वाले नष्ट सो अंदर की टाइम दी इंट्रस्ट हेल्थ मीदे कांशियम वाल अर्बन फार्मिंग अने वे सो नैक्स्ट टबे टबू ग्रो बैगे ग्रो बैग कटे मेमी शक्ति अगर मल्लू वाले मल्लो पं टबूल वो शक्ति अंत मे वीलुटे अंत वेलकूड सो मन हंड्रेड रूपी टबू तबू एन टमाटो मोकल सो मूड टमाटो मोकल अट्ला मूडे टबूल मूडे मन फस्ट चूडे तुम टमाटो मोकल चाल पक्न पेड़ वंकाय एन पे वंकायल सूड अवक मूड टबूल पक्न पे रे टबूल मिर्ची पे चिना तटल्ला दूदी ने इंको चटल वेल्लपाय गड वेपायरता है आक आक ने कटे मन वेपायल मलगे पपला वेल अवसर लेकिन कटे पपल वेसा फ्लेवर अभी सो अदिया इंको नैक्स्ट उपाय मन को वार रूम मूड रोज पद रक चिखुल टेन पड़कानी मध्य नीने चूस्ना वाल इवे पड़ते टेन पिछे वो सो इला साधन चयी नैक्स्ट फ्रूट फ्रूट अर्थम हर्टिकल डिपार्टेंट इवावर आकल अंदर इलाकान ट्रे लाको फिर मेन लगे मल्ल रही सो अ एन डाउटना यूट्यूब झानल अदृष्टी पक् जो सो मे डा क्लीयर से अला चीड़ पीड़ल दच्चे मट्टी इन नत्येक मल्ला लेसन चिंता अवसर लेकिन विन विराजु मन के मन बाधपड़ी जाग्रतलिए दृष्टि सो नैक्स्ट मन चेल्लें 
కిందనాలు మొక్క మొక్క కేరింగ్ తర్వాత ఇక ఎక్కడ మంచి ఉంటే అక్కడ చెడు వచ్చి ఇలా చేరుతుంది ఎప్పుడు చేరుదామా అని ఇప్పుడు ఇదే ఉంది దీని మీద ఎన్నో కామెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్నో ఏమో ఉంటాయి చెప్పు సో అందుకని ఎక్కడైనా ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఫస్ట్ మనకున్నది ఏంటిది బయటకు వెళ్ళి నీ మాయలు తెచ్చుకోవచ్చు ఎంత రేషియో అయినా ఎవరైనా ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పమంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా చిట్టి కేసినట్టు చెప్తారు నీ మాయిల్ రేషియో అలాగే నెక్స్ట్ పుల్లటి మజ్జిగ పుల్లటి మొన్న ఎవరు అడిగారు పుల్లటి మజ్జి ఇక్కడ దొరుకుతుంది మేడం రెండు రోజులు రెండు రోజులు పెరిగి వేసుకోకండి బయట పెట్టండి పుల్లలు అయిపోతుంది అన్న ఎంత సింపుల్ దాన్ని కొంచెం సున్నితంగా ఉండే ఆకుల పురుగు ఎప్పుడు మీకు తెలుసు అందరికి సున్నితంగా ఉన్న వాటి మీదనే అటాక్ చేస్తుంది పాపం అనిపిస్తుంది వాటిని చూస్తుంటే అటు వీటిని నలపాలనో తెలీదు ఆ ఆకు తెగిపోతుందో తెలీదు వీటిని నలుపుతుంటే ఈ బాధ అయ్యో జీవిని చంపుతుంది చంపేస్తుంది ఇటు ఆకు నలిగిపోతుందేమో అని ఇది ఒక భయంకరంగా ఉంటుంది సో అలా వచ్చినప్పుడు చీడపెట్టిన నెక్స్ట్ మనకు దేనికి లొంగని పురుగు దేనికి లొంగుతుంది చెప్పండి దేనికి లొంగుతుంది ఏపకాశం ఆల్రెడీ చెప్పాను నాన్న నీము మన చేతి చేతిని మించిన ఐదు మంది కానీ కొంచెం అంటే చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఏమి అరవై ఉన్నాయి అరవై మంది వాళ్ళకి మిల్లి బాగు వస్తే ఏం కొడుతుంది అవి కష్టం అవి చెయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మిర్చి లేదంటే అల్లం లేదంటే ఇంగువ ఘాటు 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 మిర్చి ఉన్న అల్లం కలిపి కొట్టు అంటే మరీ ఎక్కువ కొట్టద్దు సో అది కట్టుకోలేదనమాట రియల్లీ నేను చూసా అది కింద పడిపోతుంది అనమాట ఇక దానివల్ల కాదు ఆ మిల్లి బాగు అసలు తట్టుకోలేకపోతుంది కొడితే కానీ లో లోపల నాకేం బాధ అంటే అయ్యో మిర్చి కొడుతున్నాను కదా చెట్టు కానీ లో లోపల ఫీల్ అవుతాను సో నెక్స్ట్ మిర్చి ఇలా మూడు మూడో నాలుగో టమాటో ఒక టబ్బులో వచ్చింది అనుకోండి మిల్లి బాగ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కానీ పక్క పక్కన టబ్బులు పెట్టేటప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి అమ్మ పక్క పక్కన పెడితే దీంట్లోకి వచ్చింది మనం ఒక రెండు రోజులు చూడకపోతే దీనికి అటాక్ అవుతుంది సో దాని మీద డైలీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి విటమిన్ డీకి వెళ్ళినప్పుడే ఈ పనులు చేయాలి పని డి విటమిన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడే ప్రతిదీ ఇలా చూడాల్సిందే అవి కూడా మన కోసం ఎదురు చూస్తుంటాయి ఎప్పుడు వస్తారా ఎప్పుడు వస్తారా అని సో ప్రతి మొక్కని పలకరించాల్సిందే ప్రతి మొక్క దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి అవి హ్యాపీ మనం హ్యాపీ వాటి వల్ల మనకంటే మనం వాటి వల్ల మనకున్నంత ఉపయోగం మన వల్ల వాటికి లేదు సో అందుకని ప్రతి మొక్క దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి సో ఈ కళ్ళదనం కోసం వచ్చి చేరుతాయి చీమలు ఇది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎర్త్ వామ్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఎర్త్ వామ్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో మనకి అదొక అడ్వాంటేజ్ కానీ వర్షాకాలంలో ఎర్త్ వామ్స్ కాపాడలేక పెద్ద కష్టం బయటికి వెళ్ళిపోతాయి ఎన్నో ఉంటాయి వీటన్నిటినీ బేస్ యునిక్ నేను చెప్తున్నా కదా అర్బన్ ఫార్మింగ్ గార్డెన్ చేసే వాళ్ళు నా దృష్టిలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఇది మనకు మనమే ఇచ్చింది ఇంకెవరి వల్ల అన్ని చేయగలుగుతారమ్మా డబ్బులు ఉంటే అన్ని చేయగలుగుతారు డబ్బులు ఉన్నా కూడా ఇది చేయాలంటే శ్రద్ధ కావాలి కరెక్ట్ మేడం ఇది లేక శ్రద్ధ కావాలి ఓపిక కూడా కావాలి ఒక్క రోజు ఓపిక లేకపోయినా ఉండదు సో ఇలా మీరు సాధన చేస్తే ఎక్సలెంట్ అవార్డులు ఏంటి పది అవార్డులు కూడా తీసుకోవచ్చు అవార్డులు అనేది ఊరికే కానీ మనకు మనమే పెద్ద అవార్డు ఇచ్చుకున్నట్టు మన పిల్లలకు మనం ఎక్సలెంట్ ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో వాళ్ళకి మనం ఎక్సలెంట్ ఆహా ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు అంతకంటే పెద్ద అవార్డు ఏముంది బై వాళ్ళ బలే ఉంది అంటే చాలదా దానికి ప్రేముళ్ళల్లో ఇచ్చే అవార్డు అనేది అవసరం లేదు ఇది నా ఉద్దేశం నేను దీన్ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నా ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు లోపల మాత్రం ఉంది ఇంకా చచ్చిపోలేదు మా ఆయన అంటాను ఒకవేళ కాలు పని చెప్తా అంటే వీల్ చేయలేదు తిప్పుతా అంటాడు లేదమ్మా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది కదా మాది అసలు యాక్చువల్ గా మా ఇల్లు గురించి కొంతమంది తెలుసుకున్నారు కింద అంతా బండ సో మాదంతా బండ జొన్న బండ ఏరియా పేరే జొన్న బండ జొన్నలు పండించేవాళ్ళట బండ మీద సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్స్ జొన్న బండ్ ఏరియా ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయినా అబద్ధాలు ఎందుకు ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫ్లాట్స్ టూ ఫ్లాట్స్ అనమాట ఒక ఫ్లాట్ ఇల్లు కట్టిన ఇల్లే కొనుక్కున్నాము కొంచెం ప్లేస్ కావాలి కొంచెం ప్లేస్ కావాలన్న ఆలోచన తప్పన లోపల ఉండి ఐబీ ఫ్లాట్స్ లో ఉండేవాళ్ళం ఫ్లాట్స్ లో కూడా నేను బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ తయారు చేస్తున్నాను ఇట్లాంటి ప్లేస్ లో కూడా అడవిలాగా పెంచుకున్నాను మల్ల మల్ల బంది రేసి మల్ల పూల్ బండి వచ్చిన కాలం అది ఫ్లాట్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫ్లోర్ లో సో అక్కడ నుండి వెళ్దాం వెళ్దాం అంటే మాకున్న బడ్జెట్ లో పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్లు పోతేనే జాగొచ్చి సో కొనుక్కున్నాం కొనుక్కున్నాక మొత్తం బండ మొక్కలు ఏమో పెంచాలి ఏం చేస్తాం అంటే ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని మేమే ఇద్దరం ఎ
అపరోసారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతో పెద్ద ఎత్తుకుంది మా సంపంగ చెట్టు కలిగి మా ఇంట్లో థర్టీ థర్టీ ఫీట్ ఉంటాయండి రెండు సంపంగ చెట్టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఇంకో మా అందుకే పైన ఉన్నారు మరి థర్టీ థర్టీ ఫీట్స్ ఉంటాయి రెండు సంపంగ చెట్లు సింహాచలం సంపంగ అలా ఎక్కడన్నా లోతు ఉన్న దగ్గర పెద్ద చెట్లు పెట్టాం అలాగే పనస చెట్టు మధ్యలో మా మా పై చిన్నవాడు సెవెంత్ క్లాస్ పనస చెట్టు పెట్టాం వాడు దాని మీద నుండి ఇలా వచ్చి స్కూల్ నుండి రాగానే జంప్ చేసేవాడు అలా ఇవ్వాలండి అది పెద్దగా అయిపోయింది అనుకోండి చెట్టు అయితే సడన్ గా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి గ్రోత్ తెలుస్తుంది నాకు ఇది పెరుగుతలేదు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కింద వేళ్ళకి బండ తగిలినట్టుంది ఏం చేయాలి రోజు దాని దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడేదాన్ని ఎలా దీన్ని ఎట్లా ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్సలెంట్ ఒక ఒక సంవత్సరం పదిహేను కాయలు ఇంత పెద్ద మీకు ఫోటోస్ షేర్ చేస్తాను పాత్రలు కూడా ఈ లాస్ట్ ఇయర్ మొన్న మాత్రం పన్నెండు కాయలు వచ్చినాయి సో అలా చేసేసరికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలనుకున్నా రోజు దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడేదాన్ని ఏం చేయాలని కానీ ఈ బాధపడితే పనులు కావు కదా దీనికి ఏదో ఉపాయం చేయాలి దానికి వేరు పండగ తగిలినట్టుంది సరిగా పెరుగుతలేదు ఏం చేయాలని ఆలోచించాను ఆలోచించి పోసిన మట్టి మీద ఇలా హైట్ పెంచాను చుట్టూ ఒక సిమెంట్ తొట్టి పెంచి నీళ్ళ తొట్టి కట్టినట్టుగా దాని చుట్టూ కట్టాను కట్టి దాన్ని నిండ మట్టి నిండాను అప్పుడు వేర్లు కొంచెం ఉంటది ఇంకా పైన కూడా వస్తాయి కదా మొక్కలు ఉంది వచ్చాయి అప్ప దాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక చూడండి సంగీతం వింటాయి అనే దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను మొన్ననే రాశాను ఎస్బీలో మా రామకృష్ణ గారు నీళ్లు పట్టేటప్పుడు సమ్మర్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట మొక్కలలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇదో మీరు మీరు చూసుకోండి నీళ్లు ఉంటే నీళ్లు కొడతా లేకపోతే కొట్టలేను ట్యాంకర్లలో అయితే నీళ్ళు లేని నా వల్ల రాదు మీరు మీరు ఇలా ఆయన కలవాటు రోజు అంటుంటాడండి ఒక్క రోజు కూడా మా బోర్ ఎండిపోలేదు మీరు ఈ ట్యాంక్ రండి అక్కడ పడతాయి వాటర్ అందరు కుళ్ళుకుంటారు కాళ్ళు మొత్తం ఎండిపోయాయి ఏం చేస్తున్నాం నీళ్ళని అందునే పోస్తున్నాం అందులో పోస్తే ఇవి చూసుకుంటాయి ఇందులో పోస్తే అది చూసుకుంటాయి ఇలాగే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు మేము ఆల్రెడీ ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు చేసిన ఇంకొక చిన్న పని అప్పుడు ఇరవై వేలు అంటే ఎక్కువే ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఏం చేస్తా అంటే పైన పడే వాటర్ ఏం చేయాలి అంత బండ కింద ఆ వాటర్ అంత వర్షం నీళ్ళు బోల్డ్ పడతాయి ఏం చేయాలా అని ఆలోచన చేసాం మేమే ఇద్దరు అన్నిటికీ మేము మా ప్లాన్ లే అన్ని పనికి లేని ప్లాన్ లే సో ఏం చేద్దాము అనుకొని పైప్ లైన్ ఇచ్చాం ఇచ్చేస్తే కిందికి ఇచ్చా అందరు ఇచ్చినట్టుగా మేము ఇచ్చాం అలా కాదు దీనికి ఏదైనా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని అంటే మొత్తం బండ లోపలికి ఇంకవు ఏం చేద్దామంటే మొత్తం రామకృష్ణ గారు చెప్పారు పైపులు ఏం చేద్దామంటే ఒక ఎలాగ మట్టి పోసాం కదా ఆ ఫైవ్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ లోపల పైపులు అన్నీ స్ప్రెడ్ చేద్దాం ఎక్కడెక్కడన్నా రంధ్రం ఉండి ఉంటుంది అందులో ఉండి వెళ్ళిపోతాయి అని అన్ని పైప్ లైన్స్ అనమాట లోపల ఫైవ్ ఫీట్ లోపల మట్టి పోసింది లోపల అన్ని ఒక ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టి అన్ని పైపులు ఇచ్చాం దాంట్లో నుండి వర్షం నీళ్ళు ప్రతి చుక్క గార్డెన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడ వీళ్ళు ఉంటే అక్కడ భూమిలోకే కదా పోయేది ఎక్కడ పోతేంది పక్కింటి పోతుంది వెనకింటి పోతుంది భూమిలోకి పోతే చాలు వృధా కాకుండా సో అలా ప్లాన్ చేశాం అయితే ఒక ఎక్సెస్ వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఒక సముద్రం లాగా ఉంటుంది గార్డెన్ ఫుల్ అండ్ వాటర్ ఏం చేసుకుంటాం ఇక అవి పాపం కింద బండ కదా అవి కూడా ఏ ఎక్కడికైనా ఇంకుతాయి ఒక గంట పడుతుంది ఇంకడానికి అలా వస్తాయి సో ఇట్లా చిన్న 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 పనులు చేసుకుంటూ 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 ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాము మొక్కలు అయితే బోలడు ఉన్నాయి అవన్నీ పాపం చెప్పినట్టు వింటాయి అమ్మ చాలా వింటాయి లేకపోతే కొడతా అని బెదిరిస్తా వింటే ఎప్పో నేను వీక్ పడేస్తా చెప్పినట్టు వింటలేవు అంటాను వింటది ప్రతి మొక్క కూడా వింటు మన పిల్లల్లాగానే ఇంకా పిల్లలు ముండోళ్ళు వినరు అనంటే పిల్లలు వినరు కానీ మొక్కలు వింటాయమ్మ మీరు దగ్గరగా వెళ్ళి డైలీ ఆప్యాయంగా మాట్లాడు ఎంత రీఫ్రెష్ అవుతారంటే అసలు అసలు మీకు ఎక్కడ ఏ పార్టీల ఫంక్షన్ లకు వెళ్ళినా ఇట్లా ఎంజాయ్ చేయరు మీరు మొక్కల దగ్గర ఈ చీర కట్టుకున్నావా ఆ డ్రెస్ వేసుకున్నావా ఈ జాకెట్ ఇక్కడ వర్క్ చేయించావా ఇంతకు ఈ నాకు ఇక్కడ ఏం ఆ కాసేపు నాలుగు నాలుగు గంతులు వేయడం అదో ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ అన్న పదానికి అర్థమే మారిపోయింది నా విడేస్ ఎంజాయ్మెంట్ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన ఎంజాయ్ అంటే ఏంటిది అనేది తెలియదు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన ఏంటిది ఆ ఫుల్ ఎంజాయ్ సో ఆ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడికి మనం వెళ్దాం సో ఇలా మొక్కలతో మమేకమైతే రోజు నాలుగు టమాటాలు ఖచ్చితంగా నాలుగేంది నలభై వస్తాయి నాలుగు టమాటాలు వస్తాయి ఆకుకూరలు వస్తాయి వంకాయలు వస్తాయి పచ్చి పది పచ్చి మిర్చి కంటే ఎక్కువ వాడం కదమ్మా వాడం అంటే ఇరవై రోజు పది జరుగుతావా చాలు చాలు సాధన చేయండి నెక్స్ట్ పళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నాను పనస
पंड गे एक्त अपर गुजर पुना स्ट्रा मलबरी मोनने राशा वाटी बाग इष्ट पल्लो मलबरी मोनने फ्रेंडी फारेस्ट तुम डिवजनल आफीसर विना मोकल नाटे मलबरी नाटम्मा अंदर मैडम अंदर मलबरी भले मैं पैक को अभी मोकल मुटर ले मैं मलबरी पल्ल तिंटे आये तीन तीन अटूटा मलबरी पल्ल मलबरी चाल ईजी पड़ते जस्ट कोई वेल नाटी वीना मैडम निजमा मलबरी बैठे चूँ अब मन पल व्यवसायदार पल्ल पल्लू क्षेत्र चुट मलबरी पड़ता है अभी लड़ा रेम अखंड दिंट कुटा चुद मलबरी मलबरी पुना निम्बका वेको इवे मल्ल मन स्टार फ्रूट पड़दा मन की अंदर अंदर इपड़ी गिफ्ट प्रति इंट फंशन चेना फंशन फंशन सत्यनारायण लेकिन इंकेदा रंजा वस्तना सर एना सर मोखने गिफ्ट तिटे अंत प्लास्टिक दूर तर अंदर मोकल इदीज वीडियो वीडियो कचते लाइक चेक शेर चेक क्रोता का चूस्ट वाल मैं सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल्का ऐक्टेटी मैं मंच कंटेंट तो मेमंदर उठा अंतर सो बाय